நன்றிலே இன்றைய நாளின் கதாநாயகர் திரு சி முத்துசாமி அவர்களை ஏற்புரை வழங்க வரும்படி அன்புடன் அழைக்கிறேன் இன்றைய தினத்தில் தமிழகத்தின் இலக்கியம் சார்ந்த நவீன இலக்கியம் சார்ந்த மிக உயரிய விருதுகளில் விருது என்று கருதப்படும் விஷ்ணுபுர இலக்கிய வட்ட விருதின் மூலவர் திரு ஜெயமோகன் அவர்களே அவருக்கு துணை நின்று விருது நிகழ்வை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் அவரின் சகாக்களான விஷ்ணுபுர இலக்கிய வட்ட அன்பர்களே மற்றும் நிகழ்வுக்கு சிறப்பு விருதினர்களாக வந்திருக்கும் திரு கிருஷ்ணன் பேர் குச்சம் மறந்து பி ஏ கிருஷ்ணன் அவர்களே ஜெனிஸ் வாரியத் அவர்களே நவீன் அவர்களே மற்றும் ராஜகோபால் அவர்களே மற்றும் மிக முக்கியமாக நான் குறிப்பிட வேண்டி வேண்டியது என்னோடு இங்கு மலேசியாவில் இருந்து வந்திருக்கும் சுவாமி பிரமானந்த சரஸ்வதி அவர்களே டாக்டர் டாக்டர் ஜெயபாரதின் வருது சரியாக வராது இல்லையா டாக்டர் சண்முக சிவா அவர்களே மற்றும் வள்ளினத்தை சேர்ந்த வள்ளினம் நம்ம ஜ நவீனின் வள்ளினத்தை சேர்ந்த மற்ற எழுத்தாளர்களே கவிஞர்களே என்னோட மேலும் இங்கு இந்த நிகழ்வுக்கு பயணித்திருக்கும் ஆசிரியர்களான திரு குமாரசாமி திரு தமிழ்மாறன் அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய இரவு வணக்கத்தை தெரிவித்து இந்த ஒரு சிறு உரை ஏற்புரையை ஆற்ற அனுமதிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் நின்றிருக்கும் இந்த இடம் வந்து ஒரு சிறப்பு மிக்க இடம் இது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு உணர்ச்சிகரமான ஒரு இடம் என்று சொல்லலாம் இந்த இடத்தில் இதற்கு முன்பு தனித்துவமான பல தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆடுமைகள் நின்ற ஒரு இடம் கடைத்தெரு கலைஞரான முதல் விருது பெற்ற திரு ஆதவன் அவர்கள் அப்புறம் அடுத்தது கரிசல் மண்ணின் மைந்தரான பூமணி அவர்கள் அப்புறம் புள்ளி நுனியில் தனக்கான காட்டை கொண்டு கொண்ட கண்டு கொண்ட கவிஞர் தேவதேவன் அவர்கள் இந்த வரி வந்து கவிதையில் வந்து நான் இதுவரைக்கும் வாசிச்ச படித்த கவிதைகளில் என் மனசுக்குள்ள அது படித்த அடுத்த கணமே இன்ன வரைக்கும் நிற்கிற ஒரு வரி வந்து புள்ளி நுனியில் தனக்கான காட்டை கொண்டு கொண்ட கவிஞர் தேவதேவன் அவர்களுக்கு எனக்கு தனித்துவமான வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கிறேன் அப்புறம் பறவைகள் பறந்த போன பின்பும் அவை விட்டு சென்ற அந்த ஓசைகளை காலத்தில் நிலைக்க சேர்ந்த திரு உரை செய்த தேவதச்சன் வாழ்க்கையின் அபத்தங்களை எல்லுடன் கடந்து போன திரு மறைந்த ஞானக்குத்தன் அப்புறம் இலங்கை மலையக தலைவத்தை ஜோசப் கடந்தாண்டு விருது பெற்ற திரு தாமிரபரணி வண்ணதாசன் அவர்கள் அவர் வண்ணதாசன் இங்கே வந்திருக்காரு அவர் நான் சந்திப்புன்னு எப்பவும் நினைச்சதே இல்லை அவருக்கு என்ன என்ன முன்னே சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அந்த இந்த படத்தில் அவர் என்னோட ஆதர்சம் பார்க்க போனாக்க ஒரு என்னோட முழுமையான ஆதர்சம் எழுத்தில் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் எழுபு எழுபதுகளில் வந்து அவர் தான் அவருடைய அந்த தனிமை கதையை படிச்சுட்டு முதல்ல நான் படித்த கதை அதை தான் நினைக்கிறேன் தனிமை படிச்சுட்டு நான் வந்து பல நாள் அதிலே மூழ்கி கடந்தேன் அந்த அளவுக்கு அவர் எனக்குள்ள ஒரு 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 தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் அப்புறம் நாஞ்சில் நடன் சார் அவருக்கு சிறப்பான வணக்கத்தை சொல்லணும் நாஞ்சில் நடன் சார் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கும் வாசகர்களே எழுத்தாளர்களே இலக்கிய அபிமானிகளே அப்புறம் என்னோட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இங்கே ஆறு பேர் வந்திருக்காங்க அவர்களுக்கும் சேர்த்து என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு இந்த ஒரு சிட்டு உரையை முடிக்கிறேன் நான் நின்று இப்ப நிற்பது அவ இது வந்து அவர்கள் நின்ற இடம் சிறப்பான இடம் எனக்கு எந்த அளவுக்கு இங்க நிக்கிறதுக்கு தகுதி இருக்குன்னு கூட தெரியல அவர்கள் பெரிய ஆளுமைகள் அவர்களோட ஒப்பிட்டு பார்த்தா நான் இல்லை நான் இல்லை அது நிழல தான் நான் நிக்கிறேன் அவங்க நின்று அந்த நிழல தான் இப்ப நான் நிக்கிறேன் ஆனாலும் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்பு இம்மண்ணில் இருந்து பிழைப்பு தேடி சென்று பிழைப்பு தேடி சென்று கடல் கடந்து சென்று அங்குள்ள காடுகளை அழித்து அங்க வளப்படுத்தி இன்று வரை இன்று வரை ஒரு முறையான 
வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியாத ஒரு மக்களின் கூட்டத்திலிருந்து வந்திருந்து அவர்களின் சார்பாக இந்த கௌரவமிக்க ஒரு விருதை பெறுவது என்பது ஒரு கணிசமான சாதனை என்று நினைக்கிறேன் கடல் கடந்த ஒரு நாடு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டேன் மொழியிலிருந்து நான் கொண்டு போனது மொழி மட்டும்தான் அது பண்பாடு மட்டும்தான் மொழியும் அது சார்ந்த சில பண்பாடுகளும் மட்டும்தான் அங்கே போயிட்டு அந்த அடிமை வாழ்க்கையில் அந்த துன்புற்ற ஒரு வாழ்க்கையில் கூட நாங்கள் விடாமல் பல நாடுகள் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அங்கே பிஜி டிவியில் போச்சு சார் சொன்ன மாதிரி பிஜியில் போச்சு வேற இங்கே மொரிசியஸில் போச்சு மொழி போச்சு பண்பாடு போச்சு இந்தோனேஷியாவில் கூட அது போச்சு இங்கே இருந்து இருக்க புலம்பெயர்ந்து சென்ற இந்தோனேஷியாவில் கூட இருக்காங்க அங்கே அவங்ககிட்ட வந்து மொழி போச்சு இப்படி மொழியை இழந்ததுனால அவங்க அடையாளமே இல்லாமல் போச்சு எப்போ வந்து மொழியை இழக்குது ஒரு இனம் வந்து அப்போ அடையாளம் எல்லாம் போயிடும் அந்த வகையில் வந்து மலேசியா மலேசியா சிங்கப்பூர் ரெண்டையும் சொல்ல மலேசியா சிங்கப்பூர் ரெண்டு ஒன்று தான் நாங்கள் வந்து விடாப்பிடியாக இத்தனை இன்னல்களுக்கு இடையிலும் எங்கள் மொழியை தற்காத்து தற்காத்து கொண்டோம் மொழியை தற்காத்து கொண்டோம் அந்த அதற்கு வழங்கப்படும் ஒரு மரியாதை என்று இந்த விருதை நான் எண்ணுகிறேன் எங்கள் மூதாதையர்கள் அன்று பூண்டிருந்த அடிமை விலங்கு இன்னமும் எங்கள் கைகளில் இருந்து முழுமையாய் கலற்றப்படவில்லை இது உங்களை எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல அந்த விலங்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க இல்லையா வெள்ளக்காரன் இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகும்போது விலங்கு போட்டு தானே கூட்டிகிட்டு போனான் அடிமை சாசனம் எழுதி தானே எழுதி வாங்கிக்கிட்டு தான் கூப்பிட்டு போனான் அந்த அடிமை விலங்கு வந்து இப்போ ஏற பிறகு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகுது இன்னும் கூட அது முழுமையாக கலற்றப்பட்டல அந்த விலங்கு எங்கள் கையில் இன்னும் ஒரு பக்கம் ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கு அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அரசியல் சார்ந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை சார்ந்து அந்த அதுதான் காரணம் இருக்கலாம் இருந்தாலும் இந்த மொழியை நாங்கள் என்ன விடலை அது சார்ந்த இலக்கியம் அது சார்ந்து அது வந்து ஒரு வினா வனாந்திரம் நிறைந்த ஒரு பூமி நிறைய கண்ணீர் செஞ்சிருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் இந்த மொழியை தற்காத்துக்கிட்டது வந்து ஒரு பெரிய ஒவ்வொரு சாதனை என்று தான் சொன்னதும் அந்த வகையில் அவர்களின் சார்பாக இந்த விருதை பெற்றுக்கொள்வதில் நிச்சயமாக நான் வந்து பெருமை கொள்கிறேன் இந்த வழி இருக்கு இல்லையா என்னுடைய இந்த படைப்புலகம் என்பது வந்து இந்த மக்கள் அங்க அடைந்த இந்த வழி அந்த வழி வந்து கொண்டு அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு செயற்படுறது தான் என்னுடைய என்னுடைய ஒரு ஒரு பொறுப்பு என்று நினைக்கிறேன் ஒரு படைப்பாளியாக இது ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன் ஒரு 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 தீவிரமான படைப்பாளியாக ஒரு சமூகம் சார்ந்த சிந்தனை உள்ள ஒரு படைப்பாளியாக அந்த காலகட்டத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும் கடந்து போன காலகட்டம் அந்த மக்கள் கடந்து வந்த பா காலகட்டத்தை வந்து பதிவு செய்வது முக்கியமான நினைக்கிறேன் அந்த பதிவை கொண்டுதான் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் வந்து தங்களுக்கான வழியை தங்களுக்கான பாதையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் எங்கு வந்து அந்த பதிவுகள் வந்து ஒழுங்காக நடைபெறவில்லையோ கடந்த காலம் குறித்த அந்த மக்கள் வாழ்வை குறித்த அந்த அந்த பதிவுகள் வந்து முறையாக செதுக்கப்படவில்லையோ அந்த சமூகங்கள் வந்து பெரும்பாலும் சீரழிஞ்சு அழிஞ்சு போயிடும் அழிஞ்சு போயிடும் அந்த வகையில் எங்கள் நாடு வந்து கொஞ்சம் அந்த அந்த மொழி சார்ந்து தன்னை தற்காத்து கொண்டதில் நாங்கள் ஓரளவு இன்ன வரைக்கும் அதில் வந்து ஒரு நிலையா ஓரளவு எங்கள் அடையாளத்தோட எங்கள் அடையாளம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா எங்கள் அடையாளன்றது வந்து தமிழன் தானே அந்த தமிழனுக்கு அடையாளம் வந்து மொழி தான் மொழி இலக்கியம் இது ரெண்டு தான் எனவே தான் எனது படைப்புலகம் என்பது இன்று ஏறக்குறைய அழிந்து விட்ட அந்த மண்ணையும் அதில் வாழ்ந்து மறைந்த எங்கள் முன்னோர்களின் வாழ்வையும் பேசுவதாகவே உள்ளது என்னுடைய படைப்புகள் எல்லாமே எனக்கு காலையில் நிறைய விவாதிச்சேன் இல்லையா அதில் எல்லாமே பார்க்க போனாக்க நான் பேசுறது வந்து அந்த மக்களின் வாழ்வை கடந்து வந்த மக்களின் அந்த வாழ்வை தான் அதுவும் அந்த கடந்த காலத்தில் அங்க சென்று அந்த காடு அழித்து நாட்டை உருவாக்கி அதன் வழி அவர்கள் கண்ட அந்த வழி இருக்கு இல்லையா அதைத்தான் பெரும்பாலும் என்னுடைய படைப்புகளில் வந்து பதிவு செய்கிறேன் அந்த அடையாளத்தோடு தான் அதாவது இந்த வாழ்க்கையை நான் பதிவு செய்தேன் என்ற அடையாளத்தோடு தான் அதன் முன்னோடி அத அதன் முன்னோடி என்ற அடையாளத்துடன் தான் இந்த விருதை நான் ஏற்றுக்கொள்வதாக மனமாக நம்புகிறேன் 
அந்த வகையில் நாங்கள் வித்தியாசப்பட்டவர்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்வு தந்த பல்லாயிரம் இடர்பாடுகளிலே எங்களால் எங்களின் தாய்மொழியான தமிழை தற்காத்து கொண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் அதனை அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு சிதைவதாமல் கொண்டு சேர்க்க என்றிருக்கிறது என்பதை கணிசமான சாதனை தான் என்று எவரும் உணரலாம் இது ஒரு சாதனை தான் இதுவே ஒரு சாதனை தான் அதுக்காக அந்த ஒரு சிறு சாதனைக்காகவும் இந்த விருதை வந்து நான் பெற்றுக்கொள்வதில் நிச்சயமாக சந்தோஷம் அடைகிறேன் அதிலும் மொழியை அதன் அடிப்படை அடிப்படை பண் பயன்பாடான தொடர் சாதனமாக மட்டுமின்றி பேச்சு வழக்குக்கு மட்டும் இல்லை அதுக்கு அடுத்த கட்ட ஒரு நகர்வு இருக்கு இல்லைங்களா நகர்வுக்கு வந்து இலக்கியம் தான் இல்லை அந்த இலக்கியம் சார்ந்து நாங்கள் வந்து நிறைய நிறைய நூற்றுக்கணக்கான எழுத்தாளர்கள் வந்து அர்ப்பணிப்பு ஒரு மிகுந்த அர்ப்பணிப்போடு அந்த மொழிக்காக அந்த இலக்கியத்துக்காக நிறைய அங்கே பாடுபட்டிருக்காங்க எனக்கு முன்னாலேயும் எனக்கு பின்னாடியும் இல்லை என்னுடைய காலத்தில் நிறைய அர்ப்பணிப்போட இலக்கியத்துக்காக பார்த்து பாடுபட்டிருக்காங்க அது ஒரு 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 அர்ப்பணிப்பு தான் அதில் வந்து செயல்பட்டிருக்காங்க அதற்கும் சேர்த்து அவர்களுக்கும் சேர்த்து அந்த அர்ப்பணிப்போட உழைச்சாங்க எந்த எந்த ஒரு பிரதிபலனும் இல்லை அங்கே எங்கள் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதிபலன் என்று வந்து எழுத்து வந்து இலக்கியத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் 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 தனி எங்களோட வந்து எந்த பிரதிபலனும் இல்லாத ஒரு உழைப்பு மற்ற எல்லா உழைப்புகளுக்கும் ஏதோ ஒரு ஊதியம் இருக்கும் அஞ்சு பத்தோ ஒன்று இருக்கும் இந்த எழுத்து இருக்கு இல்லைங்களா அது எங்கேயும் அப்படி தான் எங்கேயும் அப்படி தான் இருக்கு நல்லா பார்க்க நல்லா தெரியுது ஆனால் எங்கள் நாட்டில் வந்து அது ரொம்ப 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 மோசம் அதை யாரும் பொருட்படுத்துறது இல்லை இலக்கியத்தை வந்து அங்கே பெருசாக யாரும் மொழியை கூட இப்போ காலப்போக்கில் வந்து புறக்கணிப்பு நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு மொழி சார்ந்து கூட நிறைய புறக்கணிப்பு தமிழில் பேசுறதே கேவலமாக நினைக்கூடிய ஒரு 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 தலைமுறை அங்கே வந்து உருவாகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது இலக்கியம் வந்து வாசிக்கிறது வந்து பெரிதாக பொருட்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழல் அங்கே இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிறு வட்டம் தான் இப்போ நவீன் இருக்கார் இல்லையா இலக்கிய என்ன வள்ளினம் இது போன்ற ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் இவங்க தான் வந்து அதை முன்னெடுக்கிறாங்க அதை ஒரு தீவிரத்தோடு வாசிக்கிறாங்க மற்ற அந்த பொது வெளி இருக்கு இல்லைங்களா பொது ஜனம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இலக்கியத்தை பற்றி பெரும்பாலும் ஒரு அது குறித்த ஒரு பிரச்சனையோ அது குறித்த ஒரு தீவிரமான நாட்டமோ இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அன்றாடம் இந்த செய்தி பத்திரிகை படிக்கணும் அவங்களோட வாசிப்புன்னா என்ன தெரியுங்களா செய்தி பத்திரிகை வாசிக்கிறது எங்கள் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வாசிப்புன்னா செய்தி பத்திரிகை வாசிக்கிறது அந்த செய்தி பத்திரிகை வாசிச்சுட்டு கோபி கடையில் உட்காந்து கோபி கடைன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே உட்காந்து கதை பேசுறது இது ரெண்டு தான் வாசிப்புன்னா அங்கே அவள் தான் அதுக்கு மேலே தாண்டி போயிட்டு இலக்கிய வாசிப்புன்னு ஒன்று இருக்கு இலக்கியம்னு ஒன்று இருக்கு இலக்கிய வாசிப்புன்னு ஒன்று இருக்கு அதில் நம்ம போகணும் நம்ம அடுத்த தலைமுறைகளை அங்கே கொண்டு சேர்க்கணும் அதோட பயன் என்ன அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை எல்லாம் சிந்தனை போக்கு வந்து எங்கள் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நினைக்கிற ஒரு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு பூஜ்யம் தான் சொல்ல முடியும் ஒரு பத்து பேரை வச்சு நம்ம வந்து பெருசாக சொல்ல முடியாது இல்லையா அது பூஜ்யம் தான் அங்கே வந்து இந்த சூழ்நிலையில் கூட என்ன எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நவீனில் அதை தீவிரமாக எழுதுறாங்க எந்த நம்பிக்கையில் செய்கிறாங்கன்னு எனக்கு ஒன்று புரியல அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் அவர் ஜெயமோகன் சார் சொன்னது மாதிரி அது ஒரு ஒரு அர்ப்பணிப்பு தன்னையே அதுக்கு வந்து பலி கொடுக்கறது தன்னையே வந்து அதுக்கு பலி கொடுத்து பலியாகிறது நான் எல்லாம் யாருக்குரிய நான் நினைக்கிறேன் ஜெயமோகன் சார் சொன்னது போல் அந்த அர்ப்பணிப்பு அவர் வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டாகவே அது வச்சார் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இது ஒரு அர்ப்பணிப்போட முன்னோடி முன்னோடின்னு சொன்னால் அது முழுமையான அர்ப்பணிப்பு இருக்கணும் இல்லையா இப்போ புதுமை பித்தன் கூப்பா ராஜகோபாலன் அந்த வரை சில இந்த மற்ற மற்ற சில ஒரு பத்து பேராக இருக்காங்க முழுமையான அர்ப்பணிப்போட தங்கள் வாழ்க்கையே வாழ்க்கையே சிசு சொல்லப்போ வந்து தன்னை சொத்தெல்லாம் விற்று புத்தகம் போட்டார் மூட்டை மூட்டையாக தூக்கிட்டு அலைஞ்சார் அதெல்லாம் என்ன வாழ்க்கை அது எப்படிப்பட்ட ஒரு அர்ப்பணிப்பு அதான் அர்ப்பணிப்புன்னு அதான் அதான் அர்ப்பணிப்பு அங்கே என்னால் போக முடியல போகவும் முடியாது என்னால் அதுக்குள்ள சூழல் இல்லை அந்த வகையில் அந்த குற்றச்சாட்டை நான் ஏற்றுக்கிறேன் அந்த வகையில் நான் முன்னோடியே இல்லை அந்த வகையில் நான் முன்னோடியே இல்லை அந்த அளவுக்கு அர்ப்பணிப்பு தான் இருந்தால் தான் முன்னோடின்னு அப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னாக்கா நான் அதில் வர முடியாது நான் இல்லை அது என்னோட வந்து என்னோட பங்களிப்பு அவர் சொன்ன சார் தான் அது நியாயம் அப்படி தான் இருக்கணும் என்னோடய பங்களிப்பு வந்து ஒவ்வொரு ஒரு சிறு ஒரு ஒரு சிறு பங்கு தான் அங்கே ஓரளவு அவங்களுக்கு வந்து அங்கே என்னால் ஆன சில காரியங்கள் அங்கே செஞ்சுருக்கோம் இலக்கியம் சார்ந்து நான் செஞ்சுருக்கேன் அந்த அளவு தான் அது சொல்ல முடியும் ஒரு நீண்டது ஒரு பயணத்தின் ஒரு கண்ணியாகவே இங்கு நின்று இந்த கௌரவிப்பை அவர்கள் அத்தனை பேரின் சார்பிலையும்
ஒரு 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 சிறு க கணக்கு எடுத்தா கூட ஒரு கொஞ்சம் ஓரளவு தீவிரமா எழுதுனவங்க ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல இருந்து அப்பதான் ஏறக்குறைய அந்த எழுத்து எல்லாங்க தொடக்கம்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இருந்து இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு நூறு தீவிரமா எழுதுனவங்க அதுல இடையில பெரும்பாலும் வந்துட்டு மறைஞ்சு போனவங்க நிறைய இருக்காங்க வந்த வேகத்துல ஒரு நாலு கதை எழுதிட்டு அந்த சூழல்ல அவன் என்ன பண்ணுவாமா அங்க இருக்கக்கூடிய சூழல்ல கவனிப்பு இல்ல அங்கீகாரம் இல்ல அவன் என்ன செய்ய முடியும் அவன் நாலு கதை எழுதி போட்டு அங்கீகாரம் எல்லாம் தூக்கி போட்டு போயிடலாம் அந்த வகையில நிறைய எழுத்தாளர்கள் வந்து நல்ல படைப்பாளி கொடுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல படைப்பாளிகள் கூட நல்ல தீவிரமா அங்க வந்திருக்கக்கூடிய நல்ல படைப்பை கொடுத்துருக்கும் கூடிய எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நான் அடையாளம் கண்டிருக்கிறேன் அவங்க கூட ஒரு நாலஞ்சு கதை ஒரு பத்து கதைகள் இருந்து அப்படி ஆள் காணாம போயிட்டாங்க எங்க போனாங்கன்னு தெரியல அதுக்கு காரணம் என்ன அங்க உள்ள சூழல் அவர்களுக்கும் சேர்த்து அந்த 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 தியாகிகள் சொல்லலாம் எங்க நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதை போல போறதெல்லாம் இந்த வெட்டி வேலை எழுதுறது வந்து அங்க வெட்டி வேலை வெட்டி வேலை ஒருத்தன் எழுத்துல வந்து தீவிரமா இறங்குறான் நமக்கு வாசிக்கிறானாக்க கதை படிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆஹ் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு 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 நிகழ்வு ஞாபகம் வருது எனக்கு ஒரு அக்கான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அங்க ஒரு கூலி முல்ல சார் இருக்காருல அங்க உள்ளவங்க அக்கா உறவு முறைமையில இருக்காங்க சமீபத்துல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன அவங்க போய் பார்த்தேன் பார்த்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ கேட்டாங்க இப்போ என்ன இட இடையில கொஞ்சம் நாள் நான் போகலைங்க போனப்ப அப்போ பேச்சு வாக்கில் அவங்க கேட்டாங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு முத்துசாமி தான் கூப்பிடுவாங்க என்ன பண்ணியிருக்கிற முத்துசாமி ஏன்னா வேலை ஆசிரியர் வேலை முடிஞ்சு ரிட்டையர் ஆகி ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் என்ன வேலை இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற முத்துசாமி அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு நான் ஒன்றும் சொல்ல பேசாமல் இருந்தேன் கதை கதை எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்த கதை கதை எதுவும் எழுதிட்டு இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க கதை கீதை எவ்வளவு சின்னதா போச்சு பார்த்தீங்களா எவ்வளவு சின்னதாக்கிட்டாங்க கதை கீதை கதைன்னு கூட சொல்லல இந்த கதை கீதை எதுவும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு கொஞ்ச நேரம் அது அந்த நேரத்துல அதை அனுபவிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் பொசுக்குன்னு அப்படியே விழுந்துட்டேன் ஆனா அவங்களுக்கு குற்றம் சொல்லி ஒண்ணும் அவங்க கல்வி அறிவு அதிகம் இல்லாதவங்க அங்க கல்வி அறிவு உள்ளவங்க கூட இப்படி தானே பாக்குறாங்க இப்படி தானே பாக்குறாங்க இப்படி தானே பேசுறாங்க அப்புறம் அவங்கள என்ன குறை சொல்ல முடியும் குறைச்சு ஆனா அங்க இந்த மனப்பான்மை தான் எழுத்து இலக்கியம் இதெல்லாம் அங்க இப்படிதான் பார்க்கப்படுது வெட்டி வேலை இது குடும்பங்கள்லயும் இருக்கு எத்தனையோ படைப்பாளிகள் நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஆஹ் நான் பேசியிருக்கிறேன் அவங்க இது குடும்ப சூழல் அப்படித்தான் இருக்கு பெரும்பாலும் படைப்பாளி ஒரு வீட்டுல ஒரு எழுத்தாளா இருக்கானாக்க அவன் வெட்டி வேலை செய்யறான் வெட்டி வேலை செய்யறான் கிரிக்கிட்டு இருக்கிறான் அதான் அவனுக்குள்ள பேர் அங்க இத்தனை இடை இடர்பாடுகள்லயும் இத்தனை ஒரு எதிர்மறையான சூழல்லையும் நாங்க இத வந்து இந்த அளவுக்காவது நாங்க செஞ்சிருக்கனாக்க நினைக்கிற ஜெயமோகன் சார் இதெல்லாம் கணிச்சிருக்காரு இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துதான் இந்த விருதை கொடுத்துருக்கு அவருக்கு தெரியுது அந்த சூழல் தெரியுது இத்தனை ஒரு கெடுபடியான ஒரு சூழல்ல வந்து இவங்க இந்த அளவுக்குக்காக செய்திருக்காங்களே அப்படின்னு போது அவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் ஏன்னா எங்க நாட்டுல எங்களுக்கு எல்லாம் அங்கீகாரம் இல்ல எங்களுக்கு நாங்க எனக்கு இல்ல அங்கீகாரம் பெற்றவங்க அங்க இருக்கிறாங்க சிறப்பான பரிசுகள் பெற்றவங்க சிறப்பான விருதுகள் பெற்றவங்க புகழ் பெற்ற எழுத்தாலும் அங்க இருக்காங்க இல்லாம இல்ல அது வேற தலம் அங்க என்னால போக முடியாது அதுக்குள்ள மரியாதை தான் இன்னைக்கு நான் இங்க வரக்கூடிய அந்த மரியாதை ஆ சின்ன இன்னொரு இது ஒரு சின்ன அதுக்கு அடுத்தது ஒரு இந்த அறிவிப்பு திரு ஜெயமோகன் சார் அவர்கள் அவர் சொன்னது போல அங்க சொன்னப்ப நம்ம பிரமானந்த சரஸ்வதி அவரோட ஆச்சிரமம் ஒன்று இருக்கு தியான மண்டபம் அழகான மலைச்சாரல் மண்டபம் அந்த மண்டபத்துல வந்து தான் அந்த அறிவிப்பு செய்தாரு அது எப்போ அடி அறிவிப்புனாக்க ஒரு விவாதம் அவர் சொல்லிட்டாரு நான் சுருக்கமா சொல்லிடல எப்படினாக்க ஒரு விவாதம் முடியுது விவாதம் எல்லாம் அந்த ரெண்டு நாள் நிகழ்ச்சி முடிய போகுது அந்த விவாதம் முடிஞ்சு கடைசியில கடைசி ஒரு வரியா அந்த அறிவிப்பை செய்யறாரு நாங்க எல்லாம் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அறிவிப்பு செய்யறாரு கொஞ்சம் அந்த ஊசி விழுந்தா அந்த சத்தம் கேட்காதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஊசி கீழே விழுந்தா கூட அந்த ஓசை கேட்காதுன்னு அந்த மாதிரியான ஒரு அமைதி அந்த மண்டபத்துல கொஞ்ச நேரம் நினைக்கிற ஒரு ஒரு சில வினாடிகளாவது இருந்திருக்கும் அது வந்து ஒரு அது என்ன அந்த ஏன் அந்த மௌனம் அந்த இதுனாக்க அங்க நிகழ்ந்த ஒரு அதிர்ச்சி ஒரு அதிர்வு ஏன்னா எங்க நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க இதை வந்து எதிர்பார்க்கல எங்க நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விருது அங்க வரும்ட்டு யாருமே எதிர்பார்க்கல இது வந்து
எனக்கு தெரியும் வண்ணதாசன் சார் எப்படி ஒரு பேர் விட்ட படைப்பாளி அவர் இல்லை நான் பார்ப்பேன்னு கூட நான் என் பால் நல்ல கனவு கண்டதில்லை இன்னைக்கு அவரை பார்த்தேன் அவர் கை கொடுத்தாரு இதெல்லாம் ஒரு வாழ்நாள் பேர் அப்புறம் நாஞ்சில் நாடன் சாரு தேவதேவன் சாரு தேவதச்சன் சாரு தேவதச்சன்லாம் எப்பேற்பட்ட கவிஞர் தேவதேவன்லாம் எப்பேர் எப்பேற்பட்ட கவிஞர் ஞானக்கூத்தன் இவங்க வரிசையில நான் வர்றது எனக்கு நம்ப முடியல உண்மையிலே நம்ம உண்மையிலே நம்ப முடியல அந்த அறிவிப்பு அப்ப செஞ்ச பின்னால அந்த அமைதி அதுக்கு அதிர்ச்சி தான் காரணம் அந்த அதிர்ச்சியில் வந்து மூன்று வகையான அதிர்ச்சி இருந்துச்சு ஒன்று வந்து அந்த இலக்கியம் சார்ந்து பரிச்சயம் இல்லாதவங்க சரி வர பரிச்சயம் இல்லாதவங்க அப்போ தான் புதுசாக எல்லாம் எழுத வாசிக்க வந்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து விஷ்ணுபுரம் விருது என்ன என்னன்னு தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது அவங்களுக்கு அதை பற்றி என்ன தெரியாது அதனால அவங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி இன்னொன்று வந்து அவங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட அவங்க ஏறக்கூடிய இந்த பத்திரிகை கதைகள் இதெல்லாம் வாசிக்கக்கூடியவங்க நாளிதழ வரக்கூடிய வாசிக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு அதிர்ச்சி என்னன்னாக்க இவர் யார் முத்துசாமி இவருக்கு என்ன இந்த விருது கொடுக்குறாங்க என்ன விருதுன்னு தெரியல ஆனால் தமிழகத்தில் இருந்து வர விருதுன்னு தெரியும் பெரிய ஒரு விருதுன்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு இவருக்கு யார் கொடுக்குறாங்க எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து இதை பற்றி விஷ்ணுபுரம் விருதை பற்றி அறிந்தவர்கள் அது ஒரு சின்ன வட்டா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி தெரியும் இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு அதிர்ச்சி எப்படி இது நம்ம நாட்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஏன்னா எதிர்பார்க்கல நாங்கள்லாம் எதிர்பார்க்கல இன்னொரு அதிர்ச்சி வந்து அந்த அதிர்ச்சி எனக்குள்ள நிகழ்ந்த ஒரு அதிர்ச்சி எனக்குள்ள நிகழ்ந்த அதிர்ச்சிக்கு அடிப்படை காரணம் வந்து அடிப்படை வந்து திகைப்பு ஒரு வகையான திகைப்பு இன்னொரு வந்து ஒரு வகையான அதிர்ச்சி அது காரணம் வந்து திரு ஜெயமோகன் தான் அந்த குற்றச்சாட்டை நான் வந்து அவர் மேல தான் வைக்கணும் எப்படின்னாக்க அவர் வந்து அது வரைக்கும் அந்த வினாடி வரைக்கும் எங்கள் தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்களே எழுபதுகள்ல அறுபது எழுபதுகள் எண்பது உள்ள அந்த தலைமுறை எழு எழுத்தாளர்கள் பற்றி அவர்கள் எழுத்துக்கள் குறித்து எந்த ஒரு எந்த ஒரு சாதகமான குறிப்பையும் காட்டவே இல்லை அவர் அங்க சொன்ன மாதிரி ஐந்து முறை அங்க வந்திருக்காரு நிறைய கூட்டங்கள்ல பேசியிருக்காரு ஒரு முறை கூட ஒரே ஒரு வரி கூட ஒரு வார்த்தை கூட இந்த பாசிட்டிவா சொல்லுவாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா அது மாதிரி ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னேன் ஏன்னா அவரை நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வரேன் அவரோட வலைத்தளம் வந்து நான் டெய்லி பார்க்கக்கூடிய ஆளு அவர் அவரோட பதிவுகள் எல்லாம் நான் படிச்சிருவேன் எங்கேயுமே ஒரு முறை கூட இந்த கூட்டங்கள்ல எங்கேயுமே ஒரு 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 நல்ல ஒரு வார்த்தை பரவாயில்ல ஏதோ எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கூட வந்ததில்ல ஒரு எதிர்மறையான ஒரு கருத்து அவர்கிட்ட இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த வகையில எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி எப்படி இதை வந்து சாத்தியப்பட்டுச்சு அப்படின்ட்டு எப்படி இது சாத்தியப்படுது அந்த ஒரு வகையான அதிர்ச்சி எனக்கு வந்து இருந்துச்சு நிச்சயமா இருந்துச்சு அது வந்து அதனால அது ஜீரணிக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாச்சு நேர நேரம்னு கூட சொல்ல முடியாது அது ஜீரணிக்க வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாச்சு ஏன்னா இதை நான் கனவுல கூட நினைக்கல இந்த இடத்துல வந்து நான் இப்பவன் இவர்கள் வரிசையில வந்து நான் இப்பன்றது எனக்கு தெரியும் அது நடவாத காரியம் இது எப்பேற்பட்ட இடம்னு எனக்கு தெரியும் நடவாத காரியம்னு எனக்கு தெரியும் அதனால அந்த அதிர்ச்சி வந்து எனக்கு பல நாள் இருந்துச்சு இப்ப கூட இருக்கு இப்ப கூட இருக்கு அது போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல அது வந்து நிற்கும் பொழுது அவங்க எல்லாம் நின்ன ஒரு இடம் நினைக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப அந்த அந்த நெகிழ்ச்சி வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சில கணங்கள் இருக்கு எங்கள் மண்ணில் இலக்கியம் சார்ந்த ஈடுபாடு என்பது எவ்வகையிலும் பொது வெளியிலும் அதிகார மையங்களிலும் கல்வித்துறையிலும் ஒன்றும் பெரிய பெரியதாக மதிக்கப்படாத கண்டுகொள்ளப்படாத ஒரு புறக்கணிக்கப்பட்ட தனித்த செயல்பாடு அதாவது சுருக்கமாக சொல்றதுன்னா அதுதான் எங்கேயுமே அங்கே வந்து யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை பொது வெளியிலையும் சரி இலக்கியம் குறித்த அந்த பிரக்னையே இல்லை அதை பற்றி அவனுக்கு கவலையே இல்லை அப்புறம் பொது வெளியிலையும் அப்படித்தான் அப்புறம் அதிகார மையங்களில் அதை பற்றி கவலை எங்களுக்கு அதிகார மையங்கள் வந்து தமிழ் இலக்கியம் வந்து அங்கே அங்கீ அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்படலை மலாயில் எழுதுகிற அங் இலக்கியம் மட்டும்தான் அங்கே அங்கீகரிக்கப்படுது மற்ற வகையில் தமிழ் எழுதப்படக்கூடிய எந்த இலக்கியம் வந்து அங்கே அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்படலை எங்களுக்கு அந்த அங்கீகாரம் இல்லை இன்னொன்று கல்வித்துறை கல்வித்துறையில் வந்து அது மொடமாக போய் கிடக்குது இலக்கியம் வந்து வளர்க்கப்பட வேண்டிய இடமே கல்வித்துறை தான் அதாவது அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு 
போய் சேர வேண்டிய இடமே கல்வித்துறை தான் எங்க நாட்டுல வந்து சீரழிஞ்சு கிடக்கு இங்க எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு முழுமையா தெரியல அங்க சீரழிஞ்சு கிடக்கு ஐந்தாம் வரைக்கும் படிக்கிறான் மொழியை கத்துக்கிறான் ஏற்கனவே எழுத படிக்க கத்துக்கிறான் அந்த அந்த செகண்டரி ஸ்கூல் அந்த போறாங்க அங்க போயிட்டு அறவே இலக்கியமே இல்லை ஓரளவு இருக்கு 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 ஓரளவு இருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த அடிப்படைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆனா ஒரு தீவிரமான ஒரு முன்னெடுப்பு இல்லை தீவிரமான முன்னெடுப்பு இல்லை பல்கலைக்கழகத்துக்கு போனோம்னா அது அவன் செத்தே போயிடறான் அவன் செத்தே போயிடறான் அவனுக்கு அந்த வாடகை இல்லாம போயிடுது வாடகை இல்லாம ஆக்கிடுறாங்க அந்த அளவுக்கு பேராசிரியர்கள் அங்க இருக்காங்க எங்க நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பேராசி பேராசிரியர்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு இலக்கியத்தின் மேல பற்றுள்ளவர்கள் அப்படிப்பட்டவங்க அங்க இருக்காங்க அதனால அங்க போனோன்னு அரவை அறவே இல்லாம செத்து போயிடுறான் அப்புறம் எங்க இருந்து அங்க இலக்கியம் அடுத்தடுத்த தலைமுறை எங்க இருந்து வரும் எங்க இருந்து வரும் அது ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி எங்க நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய வீழ்ச்சி ஏன்னா நாங்கள் ஒரு சின்ன சமூகம் சின்ன சமூகம் இதுல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இடர்பாடுகள் கவனிப்பாடற்று கேட்பாடற்று கிடைக்கும் பொழுது அது செத்து தான் போவோம் ஒரு வகையில இவங்களை போல தீவிரமான சில எழுத்தாளர்கள் சில முன்னெடுப்புகள் வந்து ஓரளவு காப்பாற்றலாம் ஆனா பெருமளவு வந்து அங்க வந்து அந்த இலக்கிய முன்னெடுப்பு வந்து நகர்த்தி கொண்டு போறது வந்து சாத்தியப்படாது ஏன்னா அங்க அதை அழிப்பதற்கான அத்தனை வேலைகள் நடக்குது பல்கலைக்கழகத்துல அறவே ஒண்ணு இல்லாம ஆக்கிட்டாங்க இலக்கிய வாசி இலக்கிய போதனை வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம போச்சு அதுக்கு காரணம் வந்து அங்க உள்ள பேராசிரியர்கள் இது ஒரு குற்றச்சாட்டு எனக்கு அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை இது குற்றச்சாட்டு உண்மை அவங்க யாரும் மறுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் அச்சூழலில் எனவே அச்சூழலில் விஷ்ணு கூற இலக்கிய வட்டம் வழங்கும் இந்த அங்கீகாரம் மிகுந்த பொருளுடையது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல இந்த மாதிரி ஒரு அங்கீகாரம் எனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த அங்கீகாரம் இந்த இலக்கிய வட்டம் ஜெயமோகன் சாரும் விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய அன்பர்களும் சேர்ந்து இந்த கொடுக்கிற இந்த 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 விஷ்ணுபுர விருது வந்து அங்க ஏதாவது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நம்புறோம் இனிமேலாவது அங்க இருக்கக்கூடிய இந்த இலக்கியம் சார்ந்த மொழி சார்ந்த அவர்கள் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் இது என்ன இருக்கு போல இருக்கு இங்கேயும் ஏதோ இருக்க போல இருக்க அப்படின்னு இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தாக்கத்தை அங்க ஏற்படுத்தணும் அது ஏற்படுத்தினா நிச்சயமாக சிறப்பாக நிச்சயமாக எங்கள் மண்ணில் இனிமேலும் ஒரு புதிய தொடக்கம் எழலாம் என்று நம்பலாம் இந்த தாக்கம் ஏற்பட்டுச்சுனாக்க இந்த தாக்கம் ஏற்பட்டுச்சுனாக்க போய் சேர்ந்தாக்க அங்க சில மாறுதல்கள் ஒருவேளை ஏற்படலாம் இந்த பக்கம் ஒரு பார்வை திரும்பலாம் இளைய தலைமுறை இதை கொஞ்சம் தீவிரமா எடுத்துக்கிட்டு வரக்கூடும் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அங்க ஒரு வேலை ஏற்படலாம் என்ன நினைக்கிறேன் இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான் தேவகன் சார் பெரும்பாலும் பல எங்கள்ல விஷயங்களை பார்க்கக்கூடியவர் எனக்கு தெரியும் எதையும் ஒற்றைப்படையா பார்க்கக்கூடியவர்ல பல எங்கள்ல பார்த்துதான் அவர் ஒரு முடிவு எடுப்பாரு அதனால இதையும் இதையும் கணக்கில் கொண்டுதான் அங்க இனிமேலாவது ஒரு 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 மாற்றம் ஒரு திருப்பு முனை ஏற்படணும் அப்படின்ற ஒரு கருத்துல தான் இந்த இந்த விருதை எனக்கு அளித்திருப்பார் என்று நம்புகிறேன் எனது படைப்புலகம் சுருக்கம் அண்ணன் கொஞ்சம் தான் முடிச்சிடறேன் நானே எனது படைப்புலகம் குறித்தும் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவது இவ்வேளையில் பொருத்தமாக என நினைக்கிறேன் என்னுடைய படைப்புலகம் என்பது வந்து தோட்டப்புறமாக இருந்தாலும் கூட அதனுடைய அடிப்படை வந்து ஒன்று இருக்கு அடிப்படை தேடல் வந்து ஒன்று இருக்கு என்னுடைய அந்த படைப்பு மூடாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க அடிப்படை கேள்விகளை சிலத முன்னிறுத்தி தான் என்னுடைய அந்த படைப்புகள் இருக்கும் எனது படைப்புகளில் எனக்கான வாழ்க்கை பார்வை இப்படி பகுத்துக் கொள்வேன் மனித விளைவுக்கும் ஊடுக்குமான ஒரு போராட்டம் எனக்கு இந்த வாழ்க்கையை இதுவரைக்கும் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் சரி அல்லது நான் ஒப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த பார்க்கக்கூடிய அவதானிக்கக்கூடிய வாழ்க்கையிலும் சரி அல்லது எனது இரத்த பந்தங்கள் சொந்த பந்தங்கள் எனக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இத்தனை எனக்கு இப்போ ஏறக்குறைய அறுபது அறுபத்தெட்டு வயதாக என்னுடைய சிறு வயதிலிருந்து இந்த அவதானிப்புல இருந்து நான் கண்டுகொண்டது என்னன்னாக்க ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம் அவனுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கிறது வந்து ஊழ் அப்படின்னு தான் நான் நம்புகிறேன் அவனுடைய ஊழ் தான் நிர்ணயிக்குது அந்த ஊழ் கூட அந்த எழுபது சதவீதன்றது வந்து அவனை அடிச்சு நொறுக்கக்கூடிய ஒரு ஊழ் தான் அது வந்து அவன் தப்பிச்சு போறது வந்து ஒருவேளை இருபது சதவீதம் தான் இருக்கும் மற்ற வகையில வந்து அந்த ஊழுக்கு அவனுக்குமான போராட்டத்துல வந்து அதுதான் என்னுடைய கதைகள் நீங்க கொஞ்சம் உள்ளுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க நல்லா தெரியும் அந்த போராட்டம் தான் அங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அவனுக்கும் அவன் விளைவுகள் விளைவுகள் தெரியும் உங்களுக்கு ஆசைகள் மனிதனோட ஆசைகள் கொடான கோடி அப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த விளைவுகளுக்கும் அந்த ஆசைகளுக்கும் இந்த ஊழ்னு
தெரியாது ஒருவேளை அப்படி நம்பனாக்க அதுக்கு உள்ள அந்த போராட்டம் தான் அதான் என்னுடைய படைப்பு அது மையமா ஓடக்கூடியது வந்து இந்த இரண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த போராட்டம் அதுல வந்து என்னுடைய வந்து பெரும்பாலும் கதைகள் வந்து நெகட்டிவா முடியறதுக்கு காரணம் வந்து பெரும்பாலும் நெகட்டிவா தான் முடியும் அது காரணம் வந்து நான் நம்புறேன் அப்படி ஊழ் தான் ஜெயிக்கும் எழுபது எண்பது பர்சன்ட் டைம்ல வந்து ஊழ் தான் ஜெயிக்குது அது நெகட்டிவா ஆக்கிடும் பாசிட்டிவாக்கிறது ஒரு பத்து இருபது பர்சன்ட் தான் அது பாசிட்டிவான விளைவுகளை கொடுக்குது அதனால தான் வாழ்க்கை வந்து வாழ்க்கை மேல எனக்கு வந்து பெருசா ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம போச்சு நம்பிக்கை இல்லை நம்பிக்கை இல்லை அது காரணம் வந்து இதுதான் நான் நிறைய பார்க்கறேன் நிறைய பார்க்கறேன் பார்க்கும்போது எனக்கு அதுதான் அந்த எண்ணம் தான் வருது ஊருக்கு முன்னால மனுஷன் வந்து உடஞ்சி நொறுங்கி போயிடுறான் அவன் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு முன்னால உடஞ்சி நொறுங்கி தான் ஆகணும் அதை தான் என்னோட படைப்புக்குள்ள கொண்டு வரேன் நீ மண்புழுக்கள் எடுத்தாலும் அந்த அதுல அதுல வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் பாருங்க கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே உடஞ்சி சதறி போயிட்டோம் நல்லா வரக்கூடிய சில கதாபாத்திரங்கள் ரொம்ப அருமையா அந்த ஆட்டுக்காரன் வாழ்க்கை ரொம்ப அருமையா வந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த அந்த மண்புழுக்கள்ல ரொம்ப சிறப்பா வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பான் ஒரு கட்டத்துல ஒரு ஒரு அந்த ஊழ் வந்து தாக்குது அதோட உடஞ்சி சதறி எல்லாமே ஒண்ணு இல்லாம போயிடலாம் என்னுடைய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் எல்லா கதைகளும் அப்படிதான் வரும் இது நான் நம்புறேன் அது வந்து அது வந்து வேற எங்கேயே இருந்து வரல எனக்குள்ள இருந்து வர்றதுதான் அதை நான் நம்புறேன் அதனால என்னுடைய படைப்புலகம் வந்து பெரும்பாலும் இந்த ஊழுக்கும் ஆஹ் அடுத்தது என்ன இந்த இந்த விளைவுக்கும் மனித விளைவுக்கும் அந்த ஊழுக்குமான ஒரு பெரிய போராட்டம் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஜெயமோகன் சார் இப்ப வந்து இந்த வெண்முரசு ஆஹ் எழுதிட்டு வர்றாரு அதுல கொஞ்சம் அதுல கூட அவரு பல இடங்கள்ல நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாரு எனக்கு அதுல தொடர்ந்து வரும்பொழுது அதான் தெரியுது அந்த கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே அந்த ஊழ் அவர்களுடைய அந்த விளைவுக்கும் அது ரொம்ப அழகா பல இடங்கள்ல சொல்லி விளைவுக்கும் அந்த ஊழுக்கும் ஆஹ் ரெண்டுக்கும் நடைபெறக்கூடிய அந்த போராட்டம் தான் அதுல நிறைய அதான் உடஞ்சி போகுது இல்ல எத்தனை கதாபாத்திரங்கள் உடஞ்சி போகுது அது எவ்வளவு துன்பங்கள் அனுபவிக்கிறாங்க எத்தனை கண்ணீரை சிந்துறாங்க எழுதல் அது இப்பதான் முடிஞ்சு அடுத்தது ஆரம்பிக்கும்போது அதுல பார்க்கும்போது எத்தனை கண்ணீர் எத்தனை சோகம் அப்படின்னும் போது இதான் இது மனித வாழ்க்கை அங்க மட்டும் இல்லை அப்ப மட்டும் இல்லை இது தொடர்ந்து வருது மனித வாழ்க்கையே அப்படித்தான் எத்தனை பேர் நீங்க ஏத்துக்கிறீங்கன்னு தெரியல ஆஹ் தெரியல எனக்கு ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கை பார்வை அதுதான் நெகட்டிவ் தான் நெகட்டிவ் தான் அது நான் பார்த்தது நான் அனுபவிச்சது நான் சுற்றிலும் நான் அப்சர்வ் பண்ணது அதைத்தான் நான் சொல்றேன் நான் அதை நம்புறேன் அது மற்றவங்க ஏத்துக்கலாம் அதை பத்தி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் வாழ்க்கை அதை தான் நான் காட்டுவேன் அதான் காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு முடிச்சிடறேன் இதோட முடியுது இதோட முடியுது இது வந்து ஒரு மனநிலை இங்க வந்து நிக்கிறது வந்து ஒரு 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 வித்தியாசமான ஒரு மனநிலை இது இப்பதான் எனக்கு இந்த ஒரு அரை மணி நேரமா பேசியிருப்பேன் இதுதான் இது முடிஞ்சுன்னா இந்த மனநிலை முடிஞ்சு எனக்கு வந்து இது வாழ்க்கையில வந்து ஓசோ சொல்லியிருக்காரு எந்த ஒரு மனிதனும் தன் வாழ்நாளில் அசலாக வாழ்வது ஒரு சில கணங்களே முழு அந்த விழிப்போட முழு அந்த சுர இதோட ஒரு மனுஷன் வாழ்றது வந்து சில நிமிடங்கள் தான் சில நிமிடங்கள் தான் மற்றதெல்லாம் பாவனை தான் நான் வாழ்க்கையில மற்றதெல்லாம் தொடர்ந்து அவன் வாழ்க்கைய வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை வந்து பாவனை தான் அந்த உயிர்ப்பு அதுல இல்ல அந்த உயிர்ப்பு நிக்கிறது வந்து ஒரு சில கணங்கள் தான் ஒருவேளை ஒரு 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 மனுஷன் வந்து ஒரு ஒரு அறுபது எழுபது வருஷம் வாழ்றானாக்க ஒருவேளை அவன் நிஜமா வாழ்ந்தது நிஜமா வாழ்ந்தது வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கலாம் உண்மையான வாழ்க்கை இந்த தருணம் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை அந்த தருணம் தான் இது சில பத்தாண்டுகள் வாழ்வில் அதான் ஒரு பத்தாண்டுகள் வாழ்வில் ஒரு எழுபது எண்பது வயசுக்கு ஒரு சில கணங்களில் கடந்து விடும் ஒரு வாழ்க்கையே ஒரு தருணங்களே இவை ஆனாலும் அவன் தன் முழுமையான விகசிப்புடன் வாழ்ந்து கடக்கும் கணங்கள் சில நிமிடங்களே அதுதான் சொன்னது போல எனக்கான அக்கத்தகைய கணங்களுள் ஒன்றே இங்கு நான் நின்றிருக்கேன் தருவேன் வாழ்வின் உச்சகட்ட கணங்களுள் ஒன்று எனக்கு வந்து இது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையின் உச்சகட்ட கணங்களில் ஒன்று எல்லா வகையிலும் எல்லா வகையிலும் உச்சகட்ட கணங்களில் ஒன்று அதிலும் எவரேனும் ஒரு வகையில் ஒரு நவீன தமிழ் இலக்கியவாதியாக ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஒரு நவீன தமிழ் இலக்கியவாதியாக சிறிய அளவிலேனும் நம் காலத்திய மிக பெரும் இலக்கிய ஆளுமையிடமிருந்து பெறுகிற இந்த கௌரவிப்பு என்பது வாழ்நாளில் எல்லா படைப்பாளிகளுக்கும் கிட்டிவிடும் ஒன்று அல்ல 
இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறது ஒரு சிறிய அளவிலேனும் ஒரு அங்கீகாரம் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை சிறிய அங் அளவிலேனும் இந்த மாதிரியான ஒரு யார் ஒரு மிகப்பெரிய படைப்பாளி மிகப்பெரிய ஒரு நம் காலத்திய மிகப்பெரிய படைப்பாளி மிகப்பெரிய விமர்சகர் வந்து இந்த ஒரு அம்பிகர் ஒரு கண்ணை திறந்து ஒரு ஒரு பார்த்தார் இல்லையா முத்துசாமிய திரும்பி ஒரு ஒரு சில கண்ணங்கள் தான் பார்த்தார் இல்லையா அந்த பார்வை அது எல்லாருக்கும் கிட்டி விடாது இங்க நீங்க எல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்கன்னு தெரியல ஆனா எங்களுக்கு வந்து இது ஒரு வரப்பிரசாதம் வரப்பிரசாதம் அந்த வகையில வந்து படை கிட்டி விடும் ஒன்று அல்ல அது இம்மண்ணில் எங்கோ ஒரு மூளையில் என்றோ வாழ்ந்து மறைந்து போன எனது மூதாதைகளின் ஆசீர்வாதம் என்றே நம்புகிறேன் இந்த பேர் வந்து எனக்கு இங்க வந்து நிக்கிறது கிடைச்சது வந்து இந்த மண்ணில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூத்தம்பது கிலோமீட்டர் அந்தாண்ட ஒரு காலத்துல இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து மறைந்து போன மறைந்து இந்த இடையில போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னால அந்த மண்ணை நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் குடும்பத்தோடு போய் பார்த்தோம் அங்கு வாழ்ந்து மறைந்து போன அந்த மூதாதைகள் அவர்களின் ஆசீர்வாதமும் இதில் கலந்திருக்கு என்று நான் தீர்க்கமாக நம்புகிறேன் இந்நாள் இந்நேரத்தில் அவர்களுக்கும் எனது சிறம் தாழ்ந்த வணக்கங்களை கோரிக்கொள்கிறேன் இறுதியாக நான் இத்தருணத்தில் நினைவு கூர்ந்து நன்றி கூற வேண்டிய சிலர் இருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமாக திரு ஜெயமோகன் அவர்கள் அவரை சார்ந்த இலக்கிய வட்டம் விஷ்ணுபுர இலக்கிய வட்டம் எனக்கு இந்த விருதளிக்க முடிவு செய்ததற்காகவும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஏற்பாடு எங்க நாட்டில் இதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்க முடியாது இத்தனை அளவு ஒரு சிறப்பான ஒரு ஏற்பாட்டை செய்து இவ்வளவு எவ்வளவு உழைப்பு இருக்கும் எவ்வளவு பண செலவு இருக்கும் என்னால் கணிக்க முடியுது எனக்கு எப்படிதான் இது ஆச்சுன்னு இப்போ கூட நம்ப முடியல செய்த திரு ஜெயமோகன் அவர்களின் அவர்களின் அவர் அவருடைய சேர்ந்திருக்கும் அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்களை நன்றியையும் கூறிக்கொள்கிறேன் மேலும் என்னோடு இங்கே பயணித்த சுவாமி பிரமானந்த சரஸ்வதி அவர் இங்கே வந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவருக்கு பல வேலை இருக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்காருனா எனக்காக வந்திருக்காருனா எனக்காக வந்திருக்காரு அது எந்த சந்தேகம் இல்லை அவருக்கு எனது சிறம் தாழ்ந்த வணக்கங்களை கூறிக்கொள்கிறேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக டாக்டர் சண்முக சிவா அவர்கள் அவர் எவ்வளவு ஒரு அங்கே ஒரு தீவி தீவிரம் இல்லை தீவிரவாதிகள் அவர் அவர் எவ்வளவு அங்கே எவ்வளவு வேலைகள் இருக்கு எவ்வளவு பணிகள் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அத்தனை பணிகளுக்கு இடையிலும் இங்கே இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து என கௌரவித்ததற்காக அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லுகிறேன் சொல்லிக்கொள்கிறேன் மற்றும் நவீன் நவீனை பற்றி சொல்லணும் நவீனும் நானும் ஒரு காலத்தில் நெருக்க மாறணும் அப்புறம் சண்டையும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சண்டை போட்டு அஞ்சு வருஷம் பேசவே இல்லை நாங்கள் சண்டை போட்டால் சும்மா போட மாட்டோம் அதெல்லாம் கடுமையான யுத்தம் நடக்கும் அஞ்சு வருஷம் பேசாமல் இருந்திருக்கிறோம் அப்புறம் மறுபடியும் இணைஞ்சிக்கிட்டோம் அது இலக்கியம் அப்படி தானே இங்கே எத்தனை பேர் எப்படி இப்படி அடிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா அடிச்சுக்கிட்டு இணைஞ்சிக்கல அது இலக்கியம் இணைச்சிரும் அதுக்கு அந்த அந்த ஆற்றல் இருக்கு இந்த இலக்கியம் வந்து இந்த மொழி இணைச்சிரும் இணைஞ்சி அவர் ரொம்ப இந்த நிகழ்வுக்காக அங்கேருந்து பல பணிகளை செய்துள்ளார் ஆவண படம் தயாரிச்சுது ரொம்ப சிரமம் எடுத்துக்கிட்டார் ரெண்டு மூணு வரை அவர் இருக்கிறது யார ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் கந்தாண்ட எங்க இடத்துல இருந்து அங்கிருந்து பயணித்து வந்து ரெண்டு மூணு முறை அந்த ஆவண படத்தை இதை தயாரித்தது அப்புறம் அவரை சேர்ந்த சில நண்பர்கள் இங்க இருக்காங்க இதை அதை சேர்ந்த வள்ளினத்தை சேர்ந்த சில முக்கியமான தயாஜி அங்க அவங்க இருக்காங்க அப்புறம் இவங்க அவங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்புறம் இறுதியாக பண்ணதாசன் சாருக்கு நான் நன்றி சொல்லி ஆகணும் இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்காருனாக்கா அது எனக்கு எனக்கு நினைச்சு நினைச்சு பார்க்க முடியாத பெரிய ஒரு கௌரவிப்பு நாஞ்சில் நடன் சாரு அப்புறம் நம்ம தேவ தேவதேவன் சாரு தேவதன் சார்னா அவர் ஒரு வரியை வச்சு நான் வந்து அவரை வந்து அடையாளம் கண்டேன் அவர் ஒரு வரி எழுதி அவரோட ஒரு கவிதை வரி இருக்கு புள்ளின் நுனியில் புள்ளின் நுனியில் எனக்கான காட்டை நான் உருவாக்கி கொள்கிறேன் அது வந்து நம்ம ஜெயமோகன் சார் தளத்தில் தான் வாய்ச்சு அது ஒரு 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 இதில் வந்து அந்த வரி வந்திருக்கு வந்திருக்கு அது வந்து அது நினச்சி பார்த்தா அது என்னால் கற்பனை பண்ண முடிக்கல அந்த 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 கற்பனை ஒரு ஒரு கவிஞர் எல்லா கவிஞருக்கும் வரக்கூடியதில்லை ஒரு புள்ளின் நுனியில் எனக்காக காட்டை உருவாக்கி கொள்கிறேன் எப்பேர் விட்ட அந்த அப்படி பிரித்து போனால் எங்கே போகுது பாருங்க அப்பேர் விட்ட சில தேவதேவன் சார் மற்றது இன்னொருத்தர் நான் சொல்ல மறுத்துட்டேன் கோவை ஞானி அவர்கள் அவர் நான் வணங்கி எழ வேண்டிய ஒரு ஆளுமை 
அவர் வந்திருக்காருன்னா அவரு 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 அது என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல கோவைஞானி அவர்கள் அவர் பெரிய ஒரு ஆளுமை பெரிய ஒரு படிப்பாளி பெரிய ஒரு படைப்பாளர் அவரெல்லாம் வந்து இங்க வந்து சிறப்பிக்கிறது வந்து எனக்கு மிகுந்த மிகுந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க இளைஞர்கள் இருக்காங்க தயவு செய்து எல்லாரும் இங்க நான் வந்த பின்னால் அறிமுகமான சில இளைஞர்கள் இளைய எழுத்தாளர்கள் வாசகர் இருக்காங்க தயவு செஞ்சு இதை எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அவர்களுக்கும் தேர்த்து மேலும் இந்த மேலும் வந்திருக்கக்கூடிய இலக்கிய ஆர்வலர்கள் எழுத்த அனைவருக்கும் சொல்லிக்கொண்டு இறுதியாக கடைசியா ஒன்னே ஒன்று சொல்லிடுறேன் என்னுடைய குடும்பத்தார் அவர்களுக்கும் எனது என்னுடைய பயணித்து அவங்க இல்லைன்னா நான் இங்க இல்லை அவங்க இல்லைன்னா நான் இங்க இல்லை அதான் உண்மை என்னுடைய மகன்கள் மருமகள்கள் மனைவி நன்றியை கூறிக்கொண்டு உரை முடித்து நன்றி ஆத்மார்த்தமான ஒரு உரையை வழங்கியதற்கு எழுத்தாளர் திரு சுசாமி அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகவும் வர பிரியப்பட்டு ஆனால் எழுத்தாளர் ஆ முத்துலிங்கம் அவர்கள் கடன கனடாவிலிருந்து தனது வாழ்த்து செய்திகளை தனிப்பட்ட முறையில் அவரிடம் தெரிவிக்க சொல்லி எங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளார் எழுத்தாளர் திரு இந்திரா பார்த்தசாரதி அவர்களும் தங்களுடைய வாழ்த்து செய்தியில் அனுப்பியுள்ளார் அவர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நண்பர்களே அரசு அமைப்புகளோ அல்லது பல்கலைக்கழகங்களோ அல்லது கார்பரேட் நிறுவனங்களோ கூட இந்த மாதிரியான ஒரு மிக விரிவான இரண்டு நாட்கள் விழாவினை ஒருங்கிணைப்பது என்பது மிக மிக சிரமமான ஒரு விஷயம் இந்த விழா வருடந்தோறும் மேலும் மேலும் அதிக சிறப்போடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றால் அதற்கு பின்பு ஏராளமான பல நூறு மனிதர்கள் இருந்து அதனை வந்து சிறப்பான முறையில் நடக்கிறதுக்கு உதவிட்டு இருக்காங்க அவர்கள் ஒவ்வொருவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவிக்க வேண்டிய தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டிய தருணம் இது நன்றி உரை வழங்க திரு நரேன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன் நண்பர்களை எட்டாம் வருடத்தை எட்டிய நமது விஷ்ணுபுர விருது விழா இலகுவான கணங்களோடும் தீவிர இலக்கிய சிந்தனை திறனங்களாகவும் மேலெழுந்து இந்த விருது வழங்கும் மாலையில் பெரும் கொண்டாட்டமாக மாறி அமைந்திருக்கிறது தோட்டப்புறத்தில் அலைந்து திரிந்த வார்த்தைகளை குரல்களை வாசித்திருந்தோம் தன் எழுத்தினை போலவே அலங்காரமற்ற வார்த்தைகளை இன்று நேரிலேயே அவரது பேச்சினூடை கேட்டோம் எங்கள் அன்பினை அங்கீகரித்து இவ்விருதினை ஏற்ற கௌரவப்படுத்திய திரு முத்துசாமி அவர்களுக்கு எந்த எற்றுக்குமான எங்களின் நன்றிகள் கூடவே பயணிப்பதை போன்றதொரு உணர்வு எங்கள் எப்போதுமே பி ஏ கே சாரிடம் உண்டு இவ்விழாவிற்கு தன் இருப்பின் மூலம் பெரும் அர்த்தம் சேர்த்த திரு பி ஏ கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு எங்கள் அன்பான நன்றிகள் சென்ற ஆண்டு விழாவிலேயே இது ஒரு பேன் இந்தியன் நிகழ்வாக மாறும் அறிகுறி நீட்சியாக எங்கள் விருப்பத்திற்கு நியாயம் சேர்க்கும் வகையில் வடகிழக்கிலிருந்து வந்து எங்களோட கரம் கோர்ந்த ஜானிஸ் பெரியட் அவர்களுக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் இட் ஜானிஸ் ஆவணப்படம் தயாரித்தளித்த நவீன் மற்றும் மலேசியாவிலிருந்து வந்திருக்கும் எழுத்தாளர்கள் நண்பர்கள் எங்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வரும் தமிழின் மூத்த படைப்பாளிகள் இளம் எழுத்தாளர்கள் இலக்கிய ஆர்வலர்கள் உலக தமிழ் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றிகள் இவ்விழாவினை ஒளிப்பதிவு செய்த ஸ்ருதி டிவி நண்பர்களுக்கும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் விழா அரங்கம் அளித்துதவிய ராஜஸ்தானி சங் நிர்வாக நிர்வாகத்தினருக்கும் இதர தொழில்நுட்ப வசதிகள் அமைத்து கொடுத்த அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றி இறுதியாக ஆனால் முக்கியமாக இவ்விழா சாத்தியமாக உலகெங்கிலும் இருந்து கொடையளித்து உதவிய அத்தனை நண்பர்களுக்கும் பெரும் நன்றிகள் நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு இனிய நிகழ்வில் சந்திப்போம் நன்றி